சீன் தான் எல்லாரும் என்னைய பார்ப்பாங்க இதை அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் விஜய் சேதுபதி அவர்களை செலக்ட் பண்ணது பிறகு இலங்கையில் அர்ஜுனரான தூங்க கேரக்டருக்காக ஆக்களை தேடுற நேரம் என்னை அவங்க அப்ரோச் பண்ணாங்க கிட்டத்தட்ட எழுநூறு இளைஞர்களை ஆடிஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அறுபது கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டி இருந்துச்சு அவர்ஸ் கணக்கில் போல் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு கடைசி அந்த லேட் கட்டை நான் ப்ளே பண்ண வேண்டி இருந்தது இன் ரியல் லைஃப் மதுர் மித்தால் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராஜிக்கான ஆக்சிடென்ட் பண்ணுறார் பட்டு ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் போகிற நிலைமையில் இருக்கிறார் அவட முகம் எல்லாம் ரொம்ப டிஸ்ப்ரேம் ஆகி கை கால் உடஞ்சி அப்படி ஆகுது அந்த ஆக்சிடென்ட்டுக்கு அப்புறம் அவருக்கு இந்த கை வந்து பெண்டாகவே தான் இருக்கு அவருக்கு குறைகள் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கதை சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு கதை அந்த சொல்கிற உரிமை அவருக்கு இருக்கு அதை அவர் செஞ்சுருக்கிறாரு நாடினர்கள் அனைவருக்கும் அன்பான வணக்கம் இன்னும் ஒரு டைம் ஃபோர் உரையாடலோடு உங்கள் எல்லாருமே சந்திக்கிறதுல மிக்க மகிழ்ச்சி இது வந்து வேர்ல்ட் கப் சீசன் எல்லாருமே மிக ஆர்வமோடு ஆர்வத்தோடு வேர்ல்ட் கப்பை பார்த்து கொண்டிருக்கோம் எல்லாருக்குமே ஸ்ரீலங்கன் ஃபேன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த வேர்ல்ட் கப் கொஞ்சம் அவ்வளோ சந்தோஷமாக எல்லாத்திலும் கூட ஞாபகப்படுத்தக்கூடிய மிக சந்தோஷமான வேர்ல்ட் கப்புகள் ஒன்று நைன்டி சிக்ஸ் அந்த நைன்டி சிக்ஸ் வேர்ல்ட் கப்புடைய ஹீரோ என்று சொல்லலாம் முத்தையா முரளிதரன் அவருடைய வாழ்க்கை வரலாறு இப்போ படமாக எடுக்கப்பட்டு முரளி எண்ணூறு என்று தியேட்டர்களில் உங்களுக்காக வந்திருக்கு அந்த திரைப்படத்தில் நடித்த அனுபவம் பற்றியும் அந்த திரைப்படத்தில் முரளிக்கு மிகப்பெரிய ஒரு உந்துகோலாக சப்போர்ட் சிஸ்டமாக இருந்த அர்ஜுன ரணத்துங்க கேரக்டரை புல் ஆஃப் பண்ண எங்களுடைய நாட்டினுடைய கலைஞர் நடிகர் இயக்குனர் கிங் ரத்னம் அவர்கள் எங்களுடைய இணைஞ்சு கொண்டிருக்கிறார் வணக்கம் அண்ணா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க உண்மையாகவே இயக்குனராக நிறைய இடங்களில் உங்களை சந்திச்சிருக்கோம் இப்போ வந்து ஒரு இந்தியன் கலாபரேஷனில் ஒரு இந்தியன் ப்ரொடக்ஷனில் முக்கியமான ஒரு லீட் ரோலில் ஒரு நடிகராக மாறி இருக்கீங்க அப்போ இங்கே இருந்த அந்த வகிபாகத்துக்கும் இப்போ இந்த முரளி எண்ணூரில் இருக்கவங்களோட வகிபாகத்துக்கும் இருக்கிற வித்தியாசம் என்ன இல்லை நான் இயக்குனராக முதலே வந்து நான் ஒரு நடிகன் தான் முதல்ல இந்த துறைக்கு நான் நடிகனாக தான் வரேன் இனியவன் திரைப்படத்தில் அசோகா ஹந்தகாம தான் என்னுடைய என்னைய நடிகராக அறிமுகப்படுத்தினேன் அதுக்கு பிறகு ஒரு மூன்று படம் நடித்ததுக்கு பிறகு தான் நான் கோமாளி கிங்ஸ் இயக்குனர் நடித்தேன் ஸோ இயக்குனருக்கு முதல் நான் நடிகன் ஸோ இது புது விஷயம் அல்ல இது என்னுடைய நடிப்பு வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு படம்னு சொல்லலாம் அப்போ இதில் இந்த படம் வந்து உண்மையாகவே அனௌன்ஸ் பண்ணப்பட்ட நாள்லேருந்து நிறைய கண்ட்ரவர்சி இருந்து கொண்டே இருந்தது இப்போ ஒரு கட்டத்தில் படம் நடக்குமா இல்லையா இந்த படத்தில் வந்து முதல் விஜய் சேதுபதி அவர்கள் நாயகம் நடிக்கிறதா இருந்தது பிறகு அது இல்லாமல் போனதுக்கு பிறகு ஒருவேளை இந்த படமே கைவிடப்பட்டது ஒன்று ஒரு கேள்வி வர இருந்தது இந்த படம் எப்போ ஆரம்பிச்சிது உங்களை நோக்கி எப்போ வந்தது இந்த ப்ரொசஸ் உங்கள்கிட்ட வரும்போது உங்களை தெரிவு செஞ்ச அந்த ப்ரொசஸ் அதை பற்றி நம்ம சொல்லுவோம் ஓ இல்லை இந்த படத்துடைய ஆரம்பத்தில் இருந்தே நான் இதில் சம்மந்தப்பட்டு இருந்தேன் விஜய் சேதுபதி அவர்களை செலக்ட் பண்ணது பிறகு இலங்கையில் அர்ஜுனரான தூங்க கேரக்டருக்காக ஆக்களை தேடுற நேரம் என்னை அவங்க அப்ரோச் பண்ணாங்க அதுக்கு பிறகு ஒரு லுக் டெஸ்ட்டு வச்சாங்க பிறகு ஒரு ஸ்க்ரீன் டெஸ்ட்டு இருந்தது அதுக்கு பிறகு தான் நான் செலக்ட் ஆனேன் ஸோ ஆரம்பத்தில் இருந்தே இருந்தேன் நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இந்த படத்தில் இந்த ஏற்பட்ட தடைகள்னால் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் டைம் எனக்கு கிடச்சிது இந்த இந்த கேரக்டருக்காக ரெடியாக இந்த படம் நடக்குமா இல்லையான்ற சந்தேகம் இருந்தாலும் நான் கைவிடாமல் இல்லை இது நடக்கும்ன்ற நம்பிக்கையில் ரெடியானேன் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு வருஷம் ரெடியானேன் ஸோ அந்த ப்ரிப்பரேஷன் வந்து யூனோ யூடியூப் தான் என்னுடைய குரு நான் நான் நினைக்கிறேன் அர்ஜுனன் நான் தொங்க பற்றி முரளியை பற்றி படிக்காத ஒரு விஷயம் இருக்க முடியாது இன்டர்நெட்டில் அவ்வளவு நான் தேடி படிச்சுருப்பேன் ஸோ இதில் ப்ரிப்பரேஷனில் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து அந்த கேரக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை படிச்சுக்கிறது பாடி லாங்குவேஜை படிச்சுக்கிறது அது ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் அந்த கேரக்டர் யார் அர்ஜுனரான தூங்கன்னா யார் அவர் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டர்ன்றதை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நிறைய ஹோம்ஒர்க் செய்ய வேண்டி இருந்தது செஞ்சு நான் ப்ரிப்பேர் ஆனேன் எனக்குற <laughs> 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 டுக் யூ டு திஸ் கேரக்டர் அதுதான் உண்மை அதாவது என்னுடைய கிரிக்கெட் பைத்தியம்னு சொல்லலாம் எனக்கு ஒரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம் நான் நோவேல ரெண்டு வருஷம் வாழ்ந்தேன் அந்த நாட்டில் கிரிக்கெட்னால் என்னன்னே தெரியாது ஸோ நான் போன நேரம் கிரிக்கெட் விளையாடுறதுக்கு வாய்ப்பில்லை கிரிக்கெட் பார்க்க வாய்ப்பில்லை 
அப்போ எனக்கு ஒரு மாதிரி டிப்ரெஷன் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷனில் இந்த கிரிக்கெட் பைத்தியனால் நான் என்ன செஞ்சேன் ஒரு பிளே ஸ்டேஷன் வாங்கி அந்த பிளே ஸ்டேஷனில் விடிய விடிய உட்காந்து கிரிக்கெட் விளையாடுவேன் ஸோ அவ்வளவு நான் கிரிக்கெட் ஆர்வலர் கிரிக்கெட்டை பற்றி நிறைய அனுபவம் தேடி படித்தது உண்டு கொஞ்சம் கிரிக்கெட் அண்டு தேர்ட்டீன் நான் ப்ராக்டிஸ் போனாலும் எனக்கு அதை கண்டினியூ பண்ண முடியலை ஆனால் அந்த கிரிக்கெட்டில் இருந்த அந்த ஆசனால் நான் இங்கிலாந்துலேயும் இனோவேலேயும் வாழ்ந்த போது கொஞ்சம் அந்த ஜூனியர் கிளப்ஸுக்கு விளையாண்டு கிரிக்கெட்டை நான் வளர்த்துக்கிட்டேன் ஸோ அது அது எனக்கு இந்த கேரக்டர் செய்யும் போது பெரிய பக்கபலமாக இருந்தது உதாரணமாக நான் ஒரு ரைட் ஹேண்ட் பேட்ஸ்மேன் பட் அர்ஜுன் ரணத்துங்க ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஆனால் ஸோ அந்த லெஃப்ட் ஹேண்டு அவரோட போஸ்டர் அவரோட அந்த அந்த பேட்டிங் ஸ்டான்ஸ் எப்படி அவருடைய பேட் லிஃப்ட் எப்படி இருக்கும் எப்படி இப்போ இதில் கிரிக்கெட்டிங் ஷாட்ஸ் வேறு இருக்குது ஆக்சுவலி அந்த வேர்ல்ட் கப் சீன் எடுத்தாங்க கெத்தாராமில் எடுத்தாங்க ஸோ அதில் அந்த கடைசி அந்த லேட் கட்டை நான் ப்ளே பண்ண வேண்டி இருந்தது இன் ரியல் லைஃப் ஸோ அதெல்லாம் வந்து இன்னும் பெரியோர் என்ன சொல்வது இருக்கு கிட்டுக்கு கிடைச்ச ஒரு சந்தோஷம் மாதிரி தான் நாங்கள் பார்த்து செலிஸ் பண்ண ஒரு மொமெண்ட் அப்படியே ரிலீவ் பண்ணுறோம் எல்லாருக்குமே கிடைக்காது ஆனால் இப்போ சாதாரணமாகவே ஒரு விளையாட்டு எதிர்பார்த்த மாதிரி விளையாடுறதே கஷ்டம் பட் இதில் வந்து அக்யூரேட்டாக அங்கே நடந்த ஒரு விஷயத்தை அப்படியே ரிப்ளிக்காக பண்ணும்போது அதில் ஏதாவது கஷ்டங்கள் இருந்ததா இல்லாட்டி அதுக்கு அந்த ப்ராக்டிஸ் அப்படி இருந்தது ஸோ அது எல்லா நடிகனுக்கும் ஒரு கேரக்டரை சொந்தமாக டெவலப் பண்ணுறது ஒரு விதத்தில் கொஞ்சம் ஈஸி ஏன்னா நீங்கள் டெவலப் பண்ணுறது தான் பட் ஒரு ஆக்சுவல் மில்லியன் கணக்கில் தெரிஞ்ச ஒரு கேரக்டர் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு கேரக்டரை நடிகராக நீங்கள் ரெப்ளிகேட் பண்ணணுன்றது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ என்னுடைய இன்ஸ்பிரேஷன் எப்பயுமே பென் கிங்ஸ்லி காந்தியை ப்ளே பண்ணது தான் ஒரு ஒயிட் ஆக்டர் எப்படி ஒரு இந்தியன் ஒரு இந்தியன் ஐக்கனை வந்து ப்ளே பண்ண முடியும்னு யோசிச்சு பார்க்கவே முடியாது அந்த ப்ரிப்ரேஷனை பற்றி நிறைய வாசிச்சிருக்கேன் நான் பென் கிங்ஸ்லியை பற்றி எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனார் ஸோ அது ஒரு பெரிய இன்ஸ்பிரேஷன் எனக்கு ஸோ அந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் நானும் முயற்சி செஞ்சேன் அது நல்லா வந்திருக்குன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக அதே நேரம் இப்போ இந்த மாதிரியான ஸ்போர்ட்ஸ் பயோபிக் செய்கிற நேரம் ஒன்று உங்களுக்கு நீங்கள் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேடி வாசிக்க வேண்டிய சந்தர்ப்பம் வந்திருக்கும் அதே மாதிரி இப்போ அந்த ஸ்போர்ட் பற்றி நிறைய சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு கொடுக்க முடியும் நீங்கள் தேடி நேரம் யூடியூப்பில் பார்த்த நேரம் நீங்கள் எந்த இன்சிடென்ட்ஸ் பற்றி இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கா கிரிக்கெட் பற்றி தெரிஞ்சு கொண்டு ஏதாவது சுவாரஸ்யமான விஷயங்கள் வெளியில் பெருசாக பேசப்படாத ஏதாவது விஷயங்கள் இருக்கா இந்த ப்ரொசஸ் நிறையா இருக்கு ஆக்சுவலி இப்போ நிறையா சம்பவங்கள் அப்படி இருக்குது உதாரணமாக இந்த நைன்டி சிக்ஸில் ஒரு அது அது நிறைய பேருக்கு தெரியாதுன்னு நினைக்கிறேன் அதாவது அன்னைக்கு காலையில் அர்ஜுன் ரணத்துங்க சொல்லுவார் மேட்ச்சுக்கு ப்ரெஷரில் எல்லோரும் ரொம்ப ஆஸ்திரேலியன் டீம் எல்லாம் ப்ரெஷரில் இருக்கும்போது எங்கடாக்கள் வந்து காப்பத்ஸ் வாங்க போனாங்களாம் காப்பத்ஸ் ஷாப்பிங் போயிட்டு வந்தாங்களாம் ஸோ அப்போவே அவருக்கு தெரியுமா இந்த மேட்ச்சை நாங்கள் வெத்த போகிறோம் அப்படின்னு ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன சின்ன மைனியூட்டான டீட்டெயில்ஸ் எனக்கு தெரியும் ஏன்னா நிறைய வாசித்து படிச்சுருக்கேன் ஓகே இப்போ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய பெரிய பிளஸ் இல்லாட்டி ஸ்ரீலங்கன் சினிமா இண்டஸ்ட்ரிக்கு இருக்கக்கூடிய பெரிய பிளஸ் சொன்னால் நிறைய கலைஞர்களுக்கு இதில் வாய்ப்பளிக்கப்பட்டிருக்கு அவங்களும் அவங்களுடைய சிறப்பான பெர்ஃபார்மன்ஸை கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா நாங்கள் படத்தை பார்க்குற நேரம் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச நிறைய முகங்கள் அதாவது நாங்கள் கூட பழகின நிறைய முகங்களை படத்தில் திரையில் பார்க்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது கிடைச்சிது அப்போ இதில் ஸ்ரீலங்கன் ஆர்டிஸ்ட் வந்து உள்ளே வாரதுக்கு அந்த ப்ரொசஸ் எப்படி இருந்தது ஒடிஷன் நடந்ததா அவங்க யாராவது அது வந்திருந்தாங்க இதில் ஒரு பெரிய வரலாற்று காணாத நிகழ்வே நடந்துச்சு அதாவது கிட்டத்தட்ட எழுநூறு ஸ்ரீலங்கன் ஆர்டிஸ்ட வந்து ஸ்கிரீன் டெஸ்ட் பண்ணாங்க பண்ணி ஒரு அறுபது கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டுச்சு ஸோ அதுவே உண்மையாக வரலாறு காணாத ஒரு ஸ்டெப் ஏன்னா எழுநூறு பேரை எங்கே தேடி கண்டுபிடிச்சாங்களே தெரியாது பட் ஒரு பெரிய ஓப்பனிங் ஸோ இன்னும் உங்களுக்கு தெரியும் இந்திய சினிமா ஒரு ஜெயண்ட் நாங்கள் ஒரு சின்ன குட்டி பாப்பா அப்போ அந்த ஜெயண்டுடைய உதவி வந்து குட்டி பாப்பா கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் அப்படி கிடைக்கும்போது நான் நினைக்கிறேன் தஸ் த இஸ் அ பிக் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறைய படிச்சுக்கிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய ப்ரொடக்ஷன்ஸ் நடக்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒன்று ஏன்னா இப்போ பைலட் பிரேம்நாத் உங்களுக்கு தெரியும் எழுபதுகளில் வந்த படம் அதில் சிவாஜி கணேசன் ஹீரோ மாலினி ஃபொன்சேகா ஹீரோயின் அந்த அந்த மாதிரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ரீலங்கன் சினிமா கிடைச்சது ரொம்ப ரேர் ஸோ அப்படி ஒரு ரேர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இது உங்கள் பேர் என்ன தம்பி முரல் முத்தையா முரளிதரன்
வெங்கடேஷ் என்றவர் வந்து இங்கே வந்து கிட்டத்தட்ட எழுநூறு கலைஞர்களை ஒரு ஆடிஷன் பண்ணி கிட்டத்தட்ட அறுபது கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட்டது ஸோ அதுவே வந்து வரலாறில் என்றைக்குமே நடந்த ஒரு விஷயம் இல்லை ஸோ அது என்ன என்னத்தை எங்களுக்கு சொல்லித்தருதுன்னா இன்னும் இந்திய சினிமா எங்களோட மூத்த அண்ணன் நாங்கள் சின்ன தம்பியாக இருந்தால் அந்த மூத்த அண்ணன் சப்போர்ட் எங்களுக்கு இருக்கும்போது எங்களுடைய சினிமா வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இன்னும் அதிகம் இன்னும் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் ஸோ அப் ஐ ஹோப் இந்த இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய வேலைகள் நடக்கும்னு நம்புகிறேன் மேடம் நான் என்ன விஷயம் ஆன்லைனில் வாசிச்சுருந்தேன் எவ்வளோ தூரம் உண்மை போயிருந்தால் தெரியாது உங்களுக்கு நீங்கள் படம் கூட இருந்து வேலை செஞ்சதால் தெரிஞ்சிருக்கலாம் மேபி இந்த படத்தில் வந்து நிறைய இலங்கை கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்குமாறு முரளியும் கோரிக்கை வச்சுருந்ததா ஒரு ஆமாம் அவர் ஒரு இடத்துல அப்படி சொல்லியிருக்காரு நான் ரெண்டு கண்டிஷன்ஸ் வச்சதா ஒன்று இந்த படம் உண்மை கதையை சொல்லணும்ன்றதும் இரண்டாவது இங்கே உள்ள கலைஞர்களுக்கு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட வேண்டும்ன்றதும் ஸோ அது ஒரு பெரிய நன்மையான விஷயம் கட்டாயம் அந்த படம் சம்மந்தப்பட்ட ஒருத்தரை அப்படி ஒரு கோரிக்கை முன்வைக்கும் போது அதை வந்து கூட கன்சிடர் பண்ணியிருப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்த படத்தில் பணியாற்றின கலைஞர்களோட நீங்கள் கூட ஒர்க் பண்ணியிருப்பீங்க அதுவும் இந்த படத்தின் ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இப்போ இதில் பணியாற்றின இலங்கை கலைஞர்களை குறிப்பிட்டு பார்க்கும்போது நீங்கள் அவங்களோட நடந்த ஏதாவது சுவாரஸ்யமான சம்பவங்கள் இல்லாட்டி இதில் குறிப்பிட்டு இதில் இவங்க இவங்களுக்கு ஒரு நல்ல எதிர்காலம் இருக்குன்னு நீங்கள் அடையாளப்படுத்தி கொண்ட கலைஞர்கள் யார் யார் இருக்காங்க ஓ இல்லை நிறைய பேர் இருக்காங்க நான் ஆக்சுவலி அவங்கள எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்குது நான் இலங்கையில் ஏதாவது ஒரு நல்ல படைப்பை நல்ல நடிப்பை மியூசிக்கை அல்லது மியூசிக் வீடியோவை ஏதாவது கண்டால் நான் அந்த நபரை தேடி கண்டுபிடிச்சி ஃபோன் நம்பரை தேடி வாழ்த்துவது உண்டு அதுக்கு எனக்கு பிடிக்கணும் அது ஸோ அப்படி இதில் நிறைய பேரோட நடிப்பை எனக்கு பிடிச்சிருந்துச்சு நான் எல்லாருக்கும் பர்சனலாக வாழ்த்து இருக்கிறேன் அப்படி நிறைய டேலண்ட்ஸ் இதில் வந்தாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் உதாரணமாக ஆதி லாஸ்மன் அப்புறம் சந்திரா ஹசன் அப்புறம் அட்ரி அபிலாஷ் விக்கி டாக்டர் அனுஷந்தன் இவங்க எல்லாரையும் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் பிரியா அப்படி நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ எல்லாருமே நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருந்தாங்க அதாவது இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட்டும் எங்களோட ஆர்டிஸ்ட்டுக்கும் வித்தியாசம் தெரியாத அளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸோட நடிச்சிருந்தாங்க அதில் இப்போ இந்தியன் ஆர்டிஸ்ட்டும் நிறைய பேர் வந்து ப்ரொஃபஷனலாக சினிமாவே ஒரு கரியர் எடுத்து பண்ணுறாங்க இப்போ நாங்கள் இதில் நடித்த நிறைய பேரை பார்த்தோன்னு சொன்னால் அவங்களுக்குன்னு வேறு ஒரு ப்ரொஃபஷன் இருக்குது பட் சினிமாவுக்காக ஸ்போர்ட்டுக்காக இருக்கிற ஃபேஷனால் இதில் வந்து ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க இது இப்படியே போகும்போது இந்த படம் எவ்வளவு தூரம் அடுத்த கட்டத்தில் மேபி ஸ்ரீலங்காவில் நடக்கிற லைன் ப்ரொடக்ஷனுக்காக இருக்கலாம் இல்லாட்டி இந்தியன் ஸ்ரீலங்கன் கலாபரேஷனுக்காக இருக்கலாம் இது எவ்வளவு தூரம் ஒரு ஓப்பனிங் பாயிண்ட்டாக இருக்கும் போது நினைக்கிறது இல்லை இல்லை அது பெரிய ஓப்பனிங் தான் முதல் சொன்ன மாதிரி தான் பைலட் பிரேம்நாத் படத்துக்கு அப்புறம் இலங்கை இந்திய இந்த கூட்டு முயற்சியாக நடந்த ஒரு பெரிய படைப்பு இது இது பல கூட்டு முயற்சிகளுக்கு ஆரம்பமாக இருக்கும்ன்றதில் சந்தேகம் இல்லை கட்டாயம் அதே மாதிரி இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த படத்தில் முரளிந்த வாழ்க்கையில் நடந்த நிறைய விஷயங்கள் பேசப்பட்டிருக்கு முக்கியமாக நான் எனக்கு படம் பார்க்கும்போது தோணின ஒரு விஷயம் முரளிட கையில் சாதாரணமாகவே அந்த நேச்சுரலாக இருக்கக்கூடிய அந்த நேராக இருக்கிறத விட கொஞ்சம் ஒரு சின்ன வளைவு இருக்கும் அது படத்தில் மேக்கப் மூலமாக இல்லாட்டி ஏதாவது செஞ்சுருந்தாங்களா இல்லை அது அது அந்த கை இதுகள் எப்படி இருந்தாங்க அந்த மேக்கப் விஷயங்கள் பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் அது உண்மையாக ஒரு மிக சுவாரஸ்யமான கதை அதாவது சில நேரம் கடவுள் வந்து வாய்ப்புகளை எப்படி எப்படியெல்லாம் கொண்டு வருவார்ன்றத நம்ப முடியாத ஒரு காரணம் என்னென்னா மதுர் மித்தால் வந்து ஒரு ஒரு ட்ராஜிக்கான ஆக்சிடெண்ட் ஒன்றில் ஆக்சிடெண்ட் படுறார் பட்டு ஆல்மோஸ்ட் லைஃப் போகிற நிலைமையில் இருக்கிறார் அவட முகம் எல்லாம் ரொம்ப டிஸ்ஃப்ரேம் ஆகி கை கால் உடஞ்சி அப்படி ஆகுது அந்த ஆக்சிடெண்ட்டுக்கு அப்புறம் அவருக்கு இந்த கை வந்து பெண்டாகவே தான் இருக்குது ஸோ அந்த முரளியிட கை மாதிரியே அவரோட கையும் ஸ்ட்ரேட்டன் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து இந்த படத்தில் ஒரு பெரிய ப்ளஸ்ஸாக அவருக்கு அமைஞ்சது ஏன்னா நேச்சுரலாகவே அவருக்கு அந்த பெண்ட் இருந்தது மற்றது அந்த ஆக்ஷனை அவர் போல் பண்ணும்போது ஆல்மோஸ்ட் முரளி போடுற மாதிரியே இருந்துச்சு இப்போ அவரோட பழகிருப்பீங்க அவருக்கு தமிழ் தெரியாது அப்போ ஒரு தமிழ் படத்தில் நடிக்கும்போது அதை அவர் எப்படி ஃபுல் ஆஃப் பண்ணார் அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ இந்தியாவில் இருக்க ஒருத்தர் ஸ்ரீலங்கன் பிளேயர் ஒருத்தர் ரொம்ப உன்னிப்பாக கவனிச்சிருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் குறை ஏன்னா எப்படியுமே இன்ஸ்பிரேஷன் அவங்களுக்கு இருந்திருப்பாங்க அப்போ இப்படிப்பட்ட ஒரு கேரக்டருக்கு அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் எவ்வளோ ஒர்க் அவுட் பண்ணார் அதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ தூரம் சப்போர்ட் பண்ணீங்க இல்லை ஆரம்பத்துலேருந்தே நான் சம்மந்தப்பட்டிருந்தேன் குறிப்பாக வந்து
நினைக்கிறேன் ஃபிசிக்கலாக ரொம்ப கஷ்டப்பட வேண்டி இருந்துச்சு அவர்ஸ் கணக்கில் போல் பண்ண வேண்டி இருந்துச்சு அப்படியே ஒரு பெரிய ப்ரிப்பரேஷன் இருக்காங்க இப்போ இந்த படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் மதுர்மித்தாளோட உழைப்பு ஒரு பக்கம் இப்போ ரொம்பவே பேசப்படுது அது மட்டும் இல்லாமல் மதுர்மித்தாள் நடித்ததால் இந்த படத்தை வந்து நாங்கள் முரளியை பார்க்கக்கூடியதாக இருந்ததுன்ற ஒரு விமர்சனங்கள் அது ஒருவேளை விஜய் சேதுபதி நடிச்சிருந்தால் இந்த இந்த அளவுக்கான ப்ரிப்பரேஷன் கொஞ்சம் போடுறதுக்கு அவருக்கு அந்த ஷெடியூல் டைட்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ அது அதை விட இது ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்குமெண்டு நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுறீங்களா பார்க்குற ஆடியன்ஸாக நாங்கள் நிறைய இடத்துல ஃபீல் பண்ணுறோம் பட் ஒரு நடிகராக ஆமாம் அதாவது விஜய் அதாவது நான் அப்போயும் சொன்ன விஷயம் அதாவது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினாலு வருஷ வயசு முரளி இருபத்தஞ்சி வயசு முரளி முப்பத்தஞ்சு வயது முரளி இந்த எல்லா கேரக்டர்ஸுமே மதுர்மித்தால் நடிச்சிருக்கிறார் ஸோ அப்படி அந்த எல்லா ஏஜஸுக்கும் அடாப்ட் ஆகக்கூடிய ஆக்டர்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப ரேர் கிடைக்கிறது விஜய் சேதுபதி சார் பண்ணியிருந்தால் கூட அவ்வளவு அந்த ஸ்பேஸை பண்ணியிருக்க முடியாது அவரால் ஸோ அந்த விதத்தில் ஐ திங்க் இட் வாஸ் அ பிளெஸிங் மது இந்த ஃபிலிமுக்கு வந்தது விஜய் சேதுபதி சார் பண்ணியிருந்தால் அவருடைய சொந்த பாணியில் இது வந்திருக்கும் அதை விட நான் நினைக்கிறேன் அவருக்கு வேறு படங்கள் செய்கிறதுக்கான ஸ்பேஸ் ரொம்ப குறைஞ்சிருக்கும் ஏன்னா இதுக்கு நிறைய ப்ரிப்பேர் ஆக வேண்டி இருந்திருக்கும் பட் எனிவே அது வரலாறு அப்படி நடந்துருச்சு மாதிரி நடந்தது ஒரு டிஸ்டனி மாதிரினே சொல்லலாம் என்ன இப்படித்தான் நடக்கணுன்ற இருந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த முரளி படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் இருக்கக்கூடிய மிகப்பெரிய சர்ச்சை இல்லாட்டி பேசப்பட்ட விஷயம் வந்து முரளி செக் பண்ணுறாருன்னு சொல்லி ஆஸ்திரேலியாவில் இருந்தது அதுக்கு பிறகு அவர் கோத்ரூ பண்ண அந் அந்த ப்ரொசஸ் என்னன்றது தான் இந்த ப்ரொசஸ் பற்றி உங்களுடைய அனுபவம் எப்படி இருந்தது அதை ரீலீவ் பண்ணும்போது உங்களோட எமோஷன்ஸ் எப்படி இருந்தது இப்படி ஒரு பிளேயர் கோத்ரூ பண்ணியிருக்காருன்றத அந்த ஃபீல் பண்ணுறது அவரை கேப்டன் பண்ண ஒரு கேரக்டரில் நீங்கள் வாழ்கிறது அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆமாம் குறிப்பாக அந்த ரசமசனுடைய அந்த அந்த பிரச்சனை வந்து அர்ஜுனா அனத்துங்க ஆகிய பண்ணது இதெல்லாம் உலகமே பார்த்த ஒரு சீன் ஸோ எனக்கு தெரியும் ஒரு நடிகனாக இந்த சீன் தான் மேக்கா பிரேக் சீனுன்றது எனக்கு தெரியும் இந்த சீன் தான் எல்லோரும் என்னையை பார்ப்பாங்க இதை அசஸ் பண்ணுவாங்கன்னு தெரியும் ஸோ அந்த சீனுக்காக நான் நிறைய ப்ரிப்பேர் ஆனேன் குறிப்பாக இந்த ஷூ இதை ஷூட் பண்ண ரெண்டு மூணு நாளைக்கு முதல் எனக்கு சொல்லுங்கன்னு சொன்னேன் பட் ஷெடியூலெல்லாம் கடைசி நேரம் வந்து நாளைக்கு ஷூட்டிங் அப்படின்ட்டாங்க ஸோ எனிவே அந்த ரெண்டு வருஷம் ரெண்டரை வருஷம் நான் சேர்த்து வச்ச சகல ஹோம் ஒர்க்கையும் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது அதுதான் பெரிய சேலஞ்ச் இது ஏன்னா இது ஒரு ஆக்ஷன் கட் லைஃப் அவர் ஆக்ஷன் சொல்லும்போது அந்த முழு இதுவும் வரணும் வெளியில் ஸோ நான் முடிஞ்ச அளவு ப்ரிப்பேர் பண்ணேன் நான் நிறைய மிர எக்ஸசைசஸ் எல்லாம் பண்ணேன் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ ஒரு சீனை நாங்கள் பார்க்கும்போது அந்த சீனில் ஒரு ரிதம் இருக்கும் அந்த ரிதத்தை முதல் ஸ்டடி பண்ணி அந்த ரிதத்தில் நாங்கள் நடிக்கிறோமான்றத அசஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும் அப்படி நிறைய நிறைய வேலைகள் செஞ்சோம் அந்த சீன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி படம் ஒரு பக்கம் இருக்க கிரிக்கெட்டர்ஸை வந்து நாங்கள் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது இல்லாட்டி பப்ளிக் வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது அவங்க ஒரு லக்ஷர் லைஃப் வாழ்கிறாங்க ரொம்பவே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஜோனில் இருக்காங்கன்றது தான் எல்லோரும் பார்க்கக்கூடிய அதாவது ஒரு பொது அபிப்பிராயமாக ஜென்ரல் ஒப்பீனியனாக அநேகமான இடங்கள் இருக்குது பட் ஒரு கிரிக்கெட்டர் லைஃப் எப்படி இருக்குது உண்மையாகவே அது நீங்கள் ஓரளவுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஓ இல்லை அது ஆக்சுவலி அவர் உள்ளக்கு போய் பார்க்கல பட் இந்த படத்தில் நான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது அதாவது கிரிக்கெட்டர்ஸுடைய லைஃப்பும் எல்லாருடைய லைஃப் மாதிரி தான் அதாவது நீங்கள் லைம் லைட்டில் இருக்கீங்கன்றதுக்காக லைஃப் வந்து வித்தியாசமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறதெல்லாம் தப்பு லைம் லைட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் அதே லைஃபுடைய அதே போராட்டங்கள் அதே சேலஞ்சஸ் அதே குட்டி குட்டி பிரச்சனைகள் அதே வெற்றிகள் எல்லாமே இருக்குது ஸோ அதுதான் படிச்சுக்கிட்டேன் முரளி முரளிதரனை பொறுத்த மட்டும் அவர் அவர்கிட்ட இரு கிட்டே இருந்து படிச்சுக்கிட்டது நான் என்னென்னா அவர் ஒரு பயங்கர சாதனையாளர் அதாவது எதுலேயுமே தான் தோற்றுறக்கூடாதுன்றதில் ரொம்ப ரொம்ப தெளிவாக இருக்கிறவர் க கடினமாக உழைக்கிறவர் அந்த உழைப்பும் அந்த ஃபோக்கஸும் அந்த முயற்சியும் தான் அவரை இந்த எண்ணூறு விக்கெட் எடுக்க அவரை புஷ் பண்ணியிருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி அவர் மேலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பெரிய விமர்சனம் அவர் தமிழ் மக்களுக்கு பெருசாக சப்போர்ட் பண்ணலை இல்லாட்டி தமிழ் மக்கள் பக்கம் நிறைய இடங்களில் நிற்கலை என்ற ஒரு விமர்சனம் இருக்குது அதுக்கு படத்துலேயுமே ஒரு நல்ல பதில் சொல்லியிருப்பாங்க ஐ ஆம் சிக் டு ப்ரூவ் எவ்ரி ஒன் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் அந்த விஷயத்த எந்தெந்த இடங்களில் உங்களுக்கு ரிலேட் பண்ணி கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது எல்லா இடத்துலையுமே ஒருத்தர் வந்து தண்டை ஸ்டாண்டை ப்ரூவ் பண்ணி ஆக
ஸோ ஆகவே எல்லாருக்குமே அவர்களுடைய கதையை சொல்கிறதுக்கான உரிமை இருக்குது இப்போ க்ளீன் கேரக்டர்ஸ் இந்த உலகத்தில் யாருமே க்ளீன் கேரக்டர்ஸ் இல்லைன்னு நான் நான் நம்புகிறேன் பர்சனலாக அப்படி பார்த்தா மகாத்மா காந்திக்கு கூட விமர்சனங்கள் இருக்குது ஸோ ஆகவே அப்படி விமர்சனங்கள் இருக்கலாம் ஒருவருக்கு அவருக்கு குறைகள் இருக்கலாம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனால் அவருடைய கதை சொல்லப்பட வேண்டிய ஒரு கதை அந்த சொல்கிற உரிமை அவருக்கு இருக்குது அதை அவர் செஞ்சுருக்கிறாங்க அதே மாதிரி இன்னும் ஒரு விஷயம் இப்போ இந்த படத்தில் வந்து நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் போயிருந்தாங்க நிறைய ஆக்சுவல் கிரிக்கெட் கிரவுண்ட்ஸ்லேயே ஷூட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ இதுக்காக நீங்கள் எந்தெந்த இடங்களுக்கு ட்ராவல் பண்ணியிருந்தீங்க இப்போ வெளிநாட்டு லொக்கேஷன்லாம் போகும்போதும் இப்போ இங்கேருந்து ஆர்டிஸ்ட்லாம் வந்தாங்களா இல்லை அது அந்தந்த இடங்களில் இருந்து ஆர்டிஸ்ட்டை வச்சு மேனேஜ் பண்ணாங்களா இப்படி அந்த ப்ரொசஸ் இல்லை ஆமாம் பெரிய கேரக்டர்ஸ் இப்போ நான்லாம் வந்து ட்ராவல் பண்ண வேண்டி இருந்தது குறிப்பாக இலங்கையிலையும் லண்டன்லேயும் இந்தியாவிலையும் தான் ஷூட்டிங் நடந்தது நான் இலங்கையிலையும் லண்டன்லேயும் ஷூட் பண்ணேன் சில ஸ்ரீலங்கன் ஆர்டிஸ்ட் இந்தியாவுக்கும் போய் ஷூட் பண்ணாங்க ஸோ ஒவ்வொரு கேரக்டர்ஸை பொறுத்து அவங்க செலக்ட் பண்ணாங்க மோஸ்ட்லி அங்கங்கே இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட்டை எக்ஸ்ட்ரா சீன் வச்சு பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ கடைசியாக இந்த படத்தை பற்றி உங்களோட அபிப்பிராயம் என்ன இதை பற்றி மக்களுக்கு நீங்கள் கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிற மெசேஜ் என்ன இல்லை இந்த படம் கட்டாயமாக எல்லோரும் பார்க்க வேண்டிய படம் இருக்குது காரணம் வந்து முதலாவது ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ்மேன் அல்லது ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சனாலிட்டியுடைய முதல் ஸ்ரீலங்கன் படம் இதுக்கு முதல் அப்படி ஒரு ஸ்ரீலங்கன் படம் வந்ததில்லை இரண்டாவது இது வந்து தமிழ் சிங்களம் ஹிந்தி தெலுங்குன்ற எல்லா மொழிகளிலையும் இருக்குது அது உங்களுக்கு விரும்பிய மொழியில் இந்த படத்தை நீங்கள் போய் பார்க்கலாம் அடுத்தது வந்து இது ஒரு ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலான படம் ஃபில்மாக எடுத்தால் அதுக்குள்ளே ஜிப்ராண்ட் மியூசிக் ஆர்டிஸ்டர் த கேமரா ஒர்க் ஆர்டிஸ்டுடைய நடிப்பு எம்எஸ் ஸ்ரீபத்தியுடைய ட்ரீட்மெண்ட் அதெல்லாமே வந்து ரொம்ப நேர்த்தியான ஒரு படைப்பு இது ஃபில்ம் பஃபா நான் சொல்லலாம் அதை தாண்டி ஒரு நார்மல் வியூவருக்கு இது ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷனலான ஒரு கதை அதாவது இப்படிப்பட்ட ஒரு லெஜண்ட் இவ்வளவு கஷ்டங்களை தாண்ட வேண்டி இருந்துச்சாகன்றத நினச்சி பார்க்கலாம் ஒரு ஒரு தடைகள் வந்த ஒவ்வொரு நேரமும் அவர் எப்படி விழுந்து எலும்பினார் எலும்பி எப்படி திருப்பி மீண்டும் ஃபைட் பண்ணார் ஃபைட் பண்ணிகிட்டே இருந்தால் எப்படி ஒரு பெரிய ஒரு இடத்துக்கு போய் சேரலாம்ன்றத இந்த கதை அழகாக சொல்லுது ஆகவே அதுக்காக எல்லா யங்ஸ்டர்ஸும் எல்லா சிறுவர்களும் எல்லா குடும்பங்களும் இந்த படத்தை கட்டாயம் பார்க்கணும்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து ஒரு சினிமா ரசிகர்களுக்கு மட்டும் இல்லை ஸ்போர்ட்ஸ் ரசிகர்களுக்குமே ஒரு மிகப்பெரிய ட்ரீட்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அது மட்டும் இல்லாமல் விமர்சன ரீதியாக மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றியை பெற்ற ஒரு படமாக இருக்குது ஐஎம்டிபியில் கூட நைன் பாயிண்ட் டூ எடுத்த ஒரு படமாக இருக்குது சாதாரணமாக நைனுக்கு மேலே வாரதே ஒரு மிகப்பெரிய விஷயம் ஸோ அந்த வகையில் டிரெக்டர் எம் எஸ் ஸ்ரீபதியாக இருக்கலாம் மதுமித்தாலாக இருக்கலாம் திங்க் ரட்னமாக இருக்கலாம் இதில் பல பேரோட உழைப்பு இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சில வேலை உங்களோட பார்த்துருந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்க கூடியதாக இருக்குது ஏன்னா நான் பார்க்கும்போது அப்படி தான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுவோம் நிறைய பேர் நடித்த விஷயமே எனக்கு தெரியாது பட் என்ன இவங்களாம் நடிச்சிருக்காங்களான்ற மாதிரி இருந்தது ஸோ அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸாக உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இந்த படம் கொடுக்கும்னு நினைக்கிறோம் ஸோ எல்லாருமே முடிஞ்ச வரைக்கும் இது தியேட்டர்லேயே போய் பாருங்கள் ஸோ நான் இது இந்த படங்கள் படம் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாம் தாண்டி இப்போ உங்களுடைய அடுத்த கட்ட ப்ரொஜெக்ட்ஸ் எப்படி போயிட்டுருக்கு என்னென்ன தொடர்ந்து நான் என்னுடைய ஒரு படம் எடுக்கிற முயற்சியில் இருக்கிறேன் தொடர்ந்து அதுக்கான வேலைகளை செஞ்சு கொண்டிருக்கிறேன் சில கதவுகள் திறந்த திறக்கிற மாதிரி இருக்குது ஸோ அது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் எனக்கு நடிப்பதற்காக சில கதாபாத்திரங்கள் இப்போ வார ப்ரொஜெக்ட்ஸில் பேசியிருக்கிறாங்க ஒரு ரெண்டு படம் இப்போ பேசி கொண்டிருக்காங்க அதில் பேசிகிட்ருக்கேன் கூடிய சீக்கிரம் திருப்பி நடிப்பதில்லை கண்டிப்பாக அந்த அனௌன்ஸ்மெண்ட்டையும் நாங்கள் நாடிய நேர்களுக்கு கொண்டு போய் சேர்க்கறதுக்காக அவளோட எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கோம் ஸோ இதையெல்லாம் தாண்டி உண்மையாக இந்த முரளி என்னொரு திரைப்படம் வந்து எங்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு பெரிய ஐ ஓப்பனர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இண்டஸ்ட்ரிக்குமே ஒரு பெரிய ஓப்பனிங்கும் கூட ஸோ இது வந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய திரைப்படங்கள் எங்கள் நாட்டில் இருக்க மற்ற கலைஞர்களுடைய திரைப்படங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து நாங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய ஸ்கேலில் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு பெரிய வைடர் ஆடியன்ஸை கொண்டு போய் சேர்க்கணுமன்ற ஆசையோட இன்றைக்கு இந்த இன்டர்வியூக்கு ஒரு இன்டர்வியூ முடிச்சு சொல்லலாம் இன்னும் ஒரு சந்தோஷமான விஷயத்தோடு இன்னும் ஒரு கா மீட் பண்ணணும் நினைக்கிறேன் ஸோ கடைசியாக நீங்கள் எங்களோட நாடினியர்களுக்கு சொல்ல நினைக்கிற விஷயங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் அவங்களுக்கு ஒரு சினிமா பப்பாக இருந்தால் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் ஒரு
ஓகே எனக்கு என்னை அழைச்சி இந்த இன்டர்வியூ செஞ்சதுக்கு நன்றி நன்றி அண்ணா அதே போல நாடினவர்கள் அனைவருக்கும் இன்னும் ஒரு டைம் ஃபோர் உரையாடலோடு உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் உங்களிடம் இருந்து விடைபெறும் நான் சஜிஷ்ணவன் சிவச்சந்திர தேவன் நன்